நமஸ்காரம் ஜில்ல வார்த்தகல்லைக்கே சுவாகதம் ஆதியம் பரதான வார்த்தகல் விவிதா அவிஷங்கள் தபால் ஜிவன கார் பிரதிஷேரதில் BJP அதிகாரத்திலேக்கு கொண்டு வரான் பரதான பங்கு வைச்ச CPM ஆனம் மேர் வீனா பிலிப்பினோடு கலைகிக்குந்துவன் CMP General Secretary CP John தலி பிராமண சம்முகமடத்தில் ஏஜுர் உபா கரம்மம் ஆகோஷிச்சு வியாபாரிகளை சம்சார சர்க்கார் கரவப்பஷுக்கலாக் கீரிக்குகியானன் வியாபாரி வேவசாய் ஏகோபன சம்மதி ஜில்லா பிரசுரன் அஷ்ரப் மூத்தேடத்த லக்ஷதிப் கண்சியுமர் கம்மிஷன் அங்கம் BM ஜமாலின் பாவுர சுயிகரணம் ஆகஸ்டு 13 நினை அழகா புரியில் சடங்க நடக்கும் யான் அடுடிமா விஜியன் வார்த்தவலுட விஷுதாம் சங்கலேகா Vocês BJP अधिगारतिलेगு कोंडु परान प्रदान पंगु हैच CPM आण मेयर बीना फिलिप्पिनोड कलहीकिन दन्न CMP General Secretary CP John CMP जिल्ला कमेटी संगड़ पिचा चातुर्नी मास्टर आनिस्परान मुद्कारन चीज समसारिक गया है नुवा देहब இந்தியல் BJP अधिगारतिलेक गोंडु वरान प्रदान पंगु वहिच्च CPM आण मेयर बीना फिलिप बालगोगुलं परिबाडियल पंगड़त दन अवरोड कलहीकिन दन CMP General Secretary CP John CMP जिल्ला कम्मेंटी संगड़ पिच्च चात्तुर्नी मास्टर अनुस्परन मुद्खाडनन चीयुगी கேரலம் கண்ட ஒந்தாமத்தே நவசிந்தன் கம்யுனிஸ்டாயிருந்து சாத்துண்ணி மாஸ்டர் ராகுல் காந்தியுடை பாரத் சோடோ யாத்ரக்கியு பிந்துட நல்குமென்னும் அதையம் பரண்ணும் இப்பி சிங்கின்ட பந்திரிசமே நலார்த்திது அப்துவானிட விட்டில் இயம்மசும் சூர்ஜித்தும் ஜோதிவாசும் எல்லா CPM ini macam ada kalau perdana perta pangkund, abe marah cewa kaya berindi, perlu bawa beri cia, mereka orang orang kalau kita tu memilih kaya, hari selesai abe kalau kaya, hari buat teri tu tak kaya pun, jangan pernah beri kaya malu kaya orang lain tu perlu orang tu, 
എഴുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയൻ എണ്ണൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷേ ഉള്ളൂ ഒരു താഴെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എഴുപത്തിയേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂടിയപ്പോ അത് ജനസംഘത്തിന്റെ വോട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വലിയൊരു തിയറി കണ്ടുപിടി ജനസംഘം പിരിച്ചു വിട്ടു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ജനസംഘം പിരിച്ചു വിട്ടു മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ ജനസംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജി നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ചൂരായി ചന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് പണക്കടവ് എൻ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ രാജരാജൻ ചാലിൽ മൊയ്തീൻ കോയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ യജൂർ ഉപകർമ്മം ആഘോഷിച്ചു ഹോമാദികർമ്മങ്ങൾക്ക് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം മുഖ്യ പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മശ്രീ രഘുവാദ്യ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കോഴിക്കോട് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യജുവേദ ഉപകർമ്മം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ പ്രാതസന്ധ്യാവന്ദനം കാമമന്യൂജപം മാധ്യാന്മികം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രാഹ്മണ സമുദായാംഗങ്ങൾ തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിലെത്തി ബ്രഹ്മയജ്ഞം മഹാസങ്കല്പം എന്നിവ നടത്തി തുടർന്ന് പ്രായച്ചിത്ത സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും യജ്ഞോപവീതധാരണം നടത്തി തുടർന്ന് ഹോമം വേദാരംഭം എന്നിവ നടന്നു ഹോമാദി കർമ്മങ്ങൾക്ക് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം മുഖ്യ പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മശ്രീ രഘുവാദ്യാർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ബ്രഹ്മശ്രീ എം ആർ വെങ്കിട്ടരാമവാദ്യാർ ബ്രഹ്മശ്രീ എൻ കെ വെങ്കിട്ടാചലവാദ്യാർ ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീറാം ഗനപാടികൾ ബ്രഹ്മശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി വാദ്യാർ നീലകണ്ഠ ശർമ്മ ശ്രീനാഥ് ശർമ്മ ജയശങ്കർ ശർമ്മ എന്നിവർ സഹ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചടങ്ങിന് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം പ്രസിഡന്റ് എ എസ് വിവേകാനന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ധർമ്മരാജൻ സെക്രട്ടറി എം ജെ അനന്തനാരായണൻ തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം പാഠശാല സെക്രട്ടറി വി പി രവി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചരിത്ര ചിത്ര പ്രദർശനം വേറിട്ട അനുഭവമായി ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് അസോസിയേഷനും ബി എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ചേർന്നാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ സൂചി മുനയിൽ നിന്ന് കറങ്ങി വരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം പുതുതലമുറയ്ക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി ഒപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതുവരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ചിത്രങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അപൂർവ നാണയങ്ങൾ നഗരത്തിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദർശനം ഗാന്ധി സ്മരണയുണർത്തി ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് അസോസിയേഷൻ ബി എം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായാണ് ഗാന്ധി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് അപൂർവമായ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ലണ്ടൻ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചിത്രങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയവയാണ് മഞ്ചരി സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലീം പടവണ്ണയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ എത്തിച്ചത് ആകാശവാണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറക്കിയ ദേശീയഗാനത്തിന്റെ പഴയകാല റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ ഗാന്ധിജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നിവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട റെക്കോർഡ് പ്ലെയറുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തപാൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പത്ത് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് ലോകത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ കൈവശം ഇത്തരം സ്റ്റാമ്പുണ്ടെന്ന് ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി റഷീദ് മക്കട പറഞ്ഞു ചിത്ര പ്രദർശനം കൺട്രോൾ റൂം എസ് പി കെ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രമോദ് അബ്ദുൾ സലീം പടവണ്ണ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ജെസി ജോസഫ് പി എസ് അനാമിക എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വ്യാപാരികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കറവ പശുക്കളാക്കി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൂത്തേടത്ത് കാലിക്കറ്റ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വ്യാപാരി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം 
കാലിക്കറ്റ് ഹോൾസെയിൽ ഫ്രൂട്ട് മർച്ചൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പാളയത്തെ ഓഫീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രകടനം നടത്തിയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൾ റഷീദ് പതാക ഉയർത്തി വ്യാപാരി ദിനാചരണം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൂത്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കറവ പശുക്കളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു വ്യാപാരികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഏത് വ്യവസായവും തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുവരികയാണ് ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ പകരന്തിയോടം അധ്വാനിച്ച് ജീവനോപാധി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികളെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാപാരികളെ ഒരു കറവ പശുക്കളായിട്ട് ഒരു പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്തുവായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് ചടങ്ങിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബാപ്പു ഹാജി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൂത്തേടത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിജു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോം കെയറിന് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രൂട്ട്സ് എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കമിട്ടു പാളയം ഇ പി സി മുതൽ എം പി സി വരെ കച്ചവടക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ബസാറിലേക്കുള്ള വഴി ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ആഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് എല്ലാ വർഷവും വ്യാപാരി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ അംഗം ബി എം ജമാലിന് പൌരസ്വീകരണം സംഘാടക സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സ്വീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര വഖഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബി എം ജമാൽ ലക്ഷദ്വീപ് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ അംഗമായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിനായി പൌരസ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി കോഴിക്കോട് അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക സെൻട്രൽ വഖഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിയായും കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജമാലിന്റെ സേവനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ സർവോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നത് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ജമാലയിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി വരുന്ന സമയത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോർഡിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം ജമാല് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാർഷിക വരുമാനം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം എൽ എ എം കെ രാഘവൻ എം പി എം കെ മുനീർ എം എൽ എ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എ പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഫറൂഖ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് വാളക്കട രാമകൃഷ്ണന്റെ രണ്ടാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫറൂഖ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് വാളക്കട ബാലകൃഷ്ണന്റെ രണ്ടാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫറൂഖ് നീതി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ സൗജന്യ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും സൗജന്യ ദന്ത പരിശോധനയും ലാബ് പരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ പി ടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുസ്തകാലയളവ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ബാലകൃഷ്ണൻ ആശുപത്രി ഭരണസമിതി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങളുടെ കൃത്യതയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു 
സി പി എം ഫറോക്ക് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി രാധാഗോപി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡെന്നി ഡേവിസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബോധവൽക്കരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിപാടിയിൽ ഫറോക്ക് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സേതുമാധവൻ ഐ പി മുഹമ്മദ് കെ ടി എ മജീദ് കെ ബാബുരാജ് എം എം മുസ്തഫ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ സജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land vaarthagal thodirunu swadantra dinate varavelkan ithavana deshiya padaga nirmikkunnathu kuttigal thane thali gup school ilana kuttigalum adhyapakarum rakshithakalum cherna deshiya padaga nirmana shilpashalai orukkiyada നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പതാക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദേശീയ പതാകയെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് തളി ജി യു പി സ്കൂൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബ് അതിനായി അവർ ഇത്തവണ സ്വയം പതാക നിർമ്മിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലും സ്വന്തം വീടുകളിലും നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പതാക മാത്രം മതിയെന്ന് ഇത്തവണ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തീരുമാനിച്ചു ഇതോടെ അതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു ദേശീയ പതാക നിർമ്മാണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കുട്ടികൾ ഇതിനായി ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പിന്നീട് പതാക നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള നിയമാവലി പാലിച്ചു കൃത്യമായ അളവും രീതിയും മനസ്സിലാക്കിയാണ് നിർമ്മാണം ചെറുതും വലുതുമായുള്ള പതാകകൾ മൂവർണ്ണ നിറത്തിൽ കുഞ്ഞു കൈകൾ കൊണ്ട് തുന്നി ചേർക്കുന്ന കാഴ്ച ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന വാരാഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ഈ വേറിട്ട ഉദ്യമത്തിനായി കൈകോർത്ത അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കസ്റ്റം കേഡറ്റ് കോർ യൂണിറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കസ്റ്റംസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ജിമ്മി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കസ്റ്റംസ് കേഡറ്റ് കോർ യൂണിറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ സി 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 ലഭിച്ച ഏക സ്കൂൾ ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഇതിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുന്നത് സ്കൂൾ മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കസ്റ്റം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ജിമ്മി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി 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 സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർ എം പി ഷാനവാസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടി പി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കസ്റ്റം സൂപ്രണ്ട് തോമസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എസ് പി സലീം സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം നൂറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ എലത്തൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കാനത്തൽ ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എലത്തൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം എം സി ജോസഫൈൻ നഗറിൽ നടന്നു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഫെബിന പതാക ഉയർത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കാനത്തിൽ ജമീല എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാം സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മരിക്കും വരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും അതിനർത്ഥം എല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും വേണം കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ത്രീധന നിരോധനം നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളെ സ്ത്രീധനം ഇല്ല വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഷീബ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സജന സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു 
സുസ്മിത രക്തസാക്ഷി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു സോജ ഫെബിന ഷിജിന റിന്ന എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം സത്യഭാമ പി പി ഷീജ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ശ്രീജ പ്രമോദ് കെ നിഷ സരള അംബിക പ്രസീന ദീപിക എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓണം വടംവലി ഓഫറുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡായ മൈജി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളും ആകർഷകമായ വിലക്കുറവും മൈജിയുടെ ഷോറൂമുകളിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വരെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ സുനിശ്ചിത സമ്മാനങ്ങളും അത്യുഗ്രം ഡിസ്കൌണ്ടുകളുമായി മൈജിയുടെ കേരളത്തിലെ നൂറ്റിനാല് ഷോറൂമുകളും ഒരുങ്ങിയതായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ കെ ഷാജിയും ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ മഞ്ജു വാര്യരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ അഞ്ചു കോടിയുടെ സമ്മാനങ്ങളും മെഗാ ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ കാർഡ് ലഭിക്കും സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ ഡിസ്കൗണ്ടോ സമ്മാനമോ ഉറപ്പായും നേടാം അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബമ്പർ ആനുകൂല്യങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും മോഹൻലാലും മഞ്ജു വാര്യരും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന പരസ്യ ചിത്രവും റിലീസ് ചെയ്തു കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ വമ്പൻ സമ്മാനങ്ങൾ ഉടനടി നേടാം എന്നതാണ് മൈജി വടംവലി ഓണം ഓഫറിന്റെ പ്രത്യേകത മൈജി വടംവലി ഓണം ഓഫറുകൾ മൈജി ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാണ് ഒരു രൂപയുമായി വന്നാൽ മൈജിയിലും ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂമുകളിലുമുള്ള എന്തും വാങ്ങി പോകാം അതിനുള്ള ഇ എം ഐ സൗകര്യവുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മുതൽ എല്ലാ സെഗ്മെന്റുകളിലും ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ഇ എം ഐകൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇ എം ഐകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ എം ഐ പൂർണ്ണമായും മൈജി ബെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫിനാൻസ് സ്കീമുകളാണ് അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും ഫിനാൻസിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഈ ഓണത്തിന് ഒരുപാട് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓണക്കാലത്ത് നാല് പുതിയ മൈജി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോറുകൾ കൂടി തുറക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാടും പയ്യന്നൂരുമാണ് ഇവ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക എന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ ജിസ്റ്റോയും പങ്കെടുത്തു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ തപാൽ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച സി പി എം ആണ് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പിനോട് കലഹിക്കുന്നതെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ യജുർ ഉപകർമ്മം ആഘോഷിച്ചു വ്യാപാരികളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കറവ പശുക്കളാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൂത്തേടത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ അംഗം ബി എം ജമാലിന് പൌരസ്വീകരണം ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് അളകാപുരിയിൽ ചടങ്ങ് നടക്കും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം